Hello, guys. Good evening. Good evening, teacher. Hi, Doris. How's everything? How was your day? Fine. Was well, fine. I mean, that's cool. That is excellent. Is it is it raining by the place where you live, guys? Keep this up. All right, so guys, welcome back to another video conference. Basically, this is like the last video conference that we are going to be, you know, working on, right? on this module that is super great so i hope everybody just to get connected tonight so in that way we are not going to have any issues with the development of the satisfaction survey at the end right so so welcome all right to this um last video conference so how as how was everything guys how was your day at work? Was it complicated? Was it difficult? Was it easy? How was it? ¿Qué tal su día? Is anybody there? Yes, teacher. Uh, okay. I mean, most of you are just getting connected. All right, so I'm going to wait for a couple of more minutes just to start over. All right, cool. Um, let me see 10 people. Okay, cool. So let's just start over. I'm just going to go ahead and pass the attendance list just to start uh, with the class content. The last things that we're going to be discussing tonight, guys. Um, Let's see. Adi Beatriz. Present teacher. Okay, good. Ana Cristina. Mm -hmm. right, so Anna is not here yet. Brian Aldair. Present teacher. Okay, good. Mm, Carlos Antonio. Present teacher. All right, good. Uh, Carlos Enrique. All right, so Carlos Enrique is not here yet. Uh, Claudia Marcela. Let me see if she's here. No. Okay. Uh, Doris Alejandra. Present. Mm, okay. Let me see. Evelyn Karina. Present, teacher. All right. Uh, Graciela Sarai. Mm -hmm. Let me see, Graciela. Oh, I should just not here yet. Uh, let me see, Guillermo Eduardo. Present teacher. Okay, excellent. Uh, Irma del Tránsito. Is Irma here? Okay, so just not here. 
Jacqueline Yvonne. Present teacher. <clears throat> okay, good. Mm, Juan Carlos. I am here, teacher. Okay, cool. Katia Maria. Present teacher. Okay, good. Kenya Maricela. Sí, ahora right, so Kenya is there, but as a listener. Maritza Elizabeth. We have Maritza over here. Let me see. No. Okay. Uh, Marvin Alexander. Okay. Apparently, you got issues with the internet, Marvin. Uh, Pedro Rigoberto. Is it Pedro here? Let me see. Okay, so she, he's not here. Rosalie Yvonne. Present. Okay, good. Uh, Susana Carolina. All right, so we got here. Susana, all right, Susana's not here. And the last one, Teresa Noemi. Is Teresa here? Let me check. All right, so she's not here yet. All right, good. So guys, as I said, basically, we are in the last video conference of this module, right? Just by tonight, guys, if you owe me homework, it is like just the right time for you guys to complete them, okay? Let's remember that we have to complete all this, right, just by today. Uh, and before starting with the class contents and the practice that we are going to be developing, I am just going to make a short recap about this. I'll just go over the platform and just check how much are we missing. Give me one second, guys. I'm just loading this up because I do really want to check if we are on track on this. Just give me a second. So that way uh, you might have an idea of what we are missing, right? Or at least which part we are missing. Good. Uh, let me see, let me see. All right, cool. In the case of uh, Brian, you are missing the 25% 25, 25 of the final exam, right? Ya, ya lo voy a terminar, bro, teacher. Solo llego a la casa. Solo una parte creo que es la que me falta nada más. Yes, solo le falta, ajá. Debo suponer que la última parte. Sí, correcto. Ya solo llego a la casa y me pongo al día con eso. Ok, perfect. Thank you. All right. In the case of, uh, let me see, Carlos Antonio, a usted sí le falta el examen, el examen final eh, completo. Right? Sí, sí, teacher. Eh, eh, no, tal, no sé si lo puedo terminar mañana en la mañana. Mm, mañana en la mañana. Sí, mañana temprano. Va, pero que sea antes. Sí, es que el problema es que ahorita, este, si sí, cada rato me está sacando este, la conexión. Ajá. Y ahorita ahí intenté conectarme, pero no, no, no puedo cada rato, se, se me corta la señal. Ah, ok, cool. De preferencia que sea antes de las 10, por favor. Para... Sí, sí, no, claro, antes oh, okay. de las 7 yo, yo, yo ya le mando el examen. Ok, perfecto. All right. Bueno, gracias, teacher. Ok, good. Uh, let me see. Uh, with Carlos Enrique, y yeah, a I mí mean, solo le falta un 25% nada más. Right, Carlos? 
Let me see. Yeah, with him it's just that. With, uh, let me see. Doris, are you there? Yes, teacher. Ah, okay, cool. En su caso sí me, me, me le hace falta cuatro tareas de la última, de, la ulti, de esta semana y el examen, ¿correcto? Sí, sí. Ya lo, ya lo voy a terminar. Ok, all right. Very good. Thank Simplemente you. estamos confirmando. Ok, cool. Let me see. Mm, Graciela, you there? Yes, teacher. Ah, ok, cool. Uh, en su caso, lo mismo, right? Las de esta semana y el, el, el final exam. Porque ahorita me parece nada más un 50% uh, hecho de un total. Because of that, uh, let me see. Al igual que uh, Irma. I don't know if Irma is here. I'm gonna text her, maybe. All right. Why am I saying these guys? It's because I do really need uh, you to try to finish uh, on time on this. Just to avoid any kind of, you know, like issues at the end. Right. Uh, I don't know, Pedro, if you can listen to me. Eh, en su caso igual, eh, solo le faltaría el examen final. Oh, y cuatro tareas de esta unidad. Right. The last four uh, activities. Ahora lo termino, teacher. Okay. Thank you, mister. There you go. And the rest. I think you're okay with the other ones. Let me check. Mm -hmm. Oh, just Teresa, me le falta el examen, el final exam. Y así mismo, cuatro tareas de esta unidad. All right, there you go. So now we might have an idea cómo vamos, guys. Entonces, ahora sí, pues, básicamente, remember, this is like the last uh, class. So in that case, we have to update right, the grades. Good. So let's start over with, uh, you know, like the class that we're going to be discussing tonight, right? Since I said yesterday, guys, tonight, what we are going to do, it's just basically to have a short feedback about the main, you know, like, let me see the main topics that we were discussing throughout this past, uh, you know, like, like uh, classes, right? From this uh, unit. Good, but before uh, starting with that, guys, let's just start talking a little bit about the last class. What do you guys remember from yesterday's class? Let's just start from, what do you remember? What we were doing? So what we were practicing, what do you guys remember from yesterday? Teacher, we, we talk about how to use get and go. Also uh -huh. the means of transportation. Mm -hmm. And how to to give a direction uh -huh. to get to from point A to point B. Okay. All right, excellent. Very good. What else, guys? What else do you remember from yesterday's night? Or the ones who are here. You must record them, most people. Come on. Han venido bien silenciosos ahora. Será que hay mucha lluvia por esos lugares? Who was the one that was sending the, the, the climate picture? I was one, right? El de la foto de la... De la condición climática. <laughs> yeah, I mean, that's why it's raining here. All right, ¿qué más recordamos de la clase pasada? Bueno, 
Vamos a comenzar con un breve, breve, breve repaso. Vamos a revisar a las tareas que estuvimos haciendo al final, que no completamos. And let me see. Creo que en 10 minutos podemos dar inicio con la encuesta de satisfacción. Así para, digamos, ya enfocarnos más que todo en el desarrollo de la clase de nuevo. Ok. So let's try to check that right now. So let's try to open up your manuals, guys. If you got them right there, right? Because we are going to start on this. Let me see. Okay, cool. So let's start on this part. Okay, it says, write the name of three different places around your company. It says, take turn as uh, how you can get to those places. Okay, so we were doing this, if you remember, yesterday uh, in the breakout rooms. So I would like to know, uh, let me see, mm -mm -mm. Evelyn, who were you working with yesterday on this activity? Mm -hmm. oh, Okay. All right, no problem. Mm. Eh, pues Metro Centro San Salvador mm. means of transportation car question can I go to Metro Centro San Salvador by by car yes I, I answer yes I can can I get to no, no. okay or you can even say in the answer yes you can right yes I can Es porque la pregunta dice, can I get to Metro Centro by car, right? Uh -huh. yes. uh, creo que la respuesta igual la podemos poner con yes, you can. Es como eh, en español, si dijese, uh -huh. uh, ¿puedo llegar a San Salvador, a, a, mi, a Metro Centro en carro? Y alguien más le diga, sí, sí puedes, right? Yes, you can. Yes, you can, okay. All right, good. Uh, who are you working with, Evelyn? I don't recall the name of the company. Who was working with Evelyn yesterday? Jacqueline. Was it Jacqueline? Sí, sí yes. Mm -hmm. Jacqueline. Jacqueline, are you there, Jacqueline? Voy en camino aún, teacher. Ah, okay. Okay, there you go. So she's, uh, she's still on the way home. Mm, Emily, read the other one. Number two. Mm -hmm. Cerro, eh, Play, Cerro Verde. Cerro Verde, okay. Means of transportation bus. Mm -hmm. Can I go to Cerro Verde by bus? Okay. Yes. Yes, you can, verdad? Answer. Okay. Yes, you can. Okay. Very good. Okay. Number three. Uh, place the Tunco Beach. Mm -hmm. Of transportation. Try. Okay. Question. Can I go to the Tunco Beach by train? Answer, no, I can't. Oh, no, you can't, right? Okay. okay no, very good. All right, excellent. Thank you, Evelyn. Okay. Good. Uh, let me see, Juan, who are you working with? With, with Walker Bryant. I ah, would, Brian. Okay, cool. 
Read the first one and then Brian with the next one. Creo que Brian todavía no ha llegado a su casa, teacher. Pero creo que, creo que me acuerdo. Okay. Creo. okay. Nice. Uh, multiplaza place means of transportation car. Uh, question. Can I go to multiplaza by car? Answer. And I get at Jerusalem Avenue. Ah, okay. Very good. Okay. Uh, uh, number three, uh, Plaza Mundo, uh, transport, uh, mm -hmm. motorcycle, 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 sería, motorcycle? Uh -huh. motorcycle, and question, can I go to motorcycle by, no, perdón, 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 can okay. I go to Plaza Mundo uh -huh. by motorcycle? By motorcycle, okay. Uh -huh. Answer sería yes, I can. Okay, or oh, yes, you can. You can, okay. Okay. Um, place, uh -huh. place, Plaza Mundo, okay. means transportation bus. Question, can I go to Plaza Mundo by bus? As well, yes, I can. Mm, okay. Oh, yes, you can. Oh, yes, you can, right? Yeah, I, I mean, I'm encouraging for you to say, yes, you can, because when you ask yourself, you can say, yes, I can. But if you are asking the question to somebody else, like, for example, if I ask you, Juan, hey, Juan, can I get to San Salvador by car? You obviously will tell me, yes, you can, right? That's why. Okay. Uh, Good, so I'm gonna stop sharing this, guys. Voy a dejar de compartir acá. I'm gonna switch into Spanish. Creo que ya estamos la mayoría, yeah, right? So, vamos a dar inicio a la encuesta de satisfacción, okay? Ya que uh, estamos todos, bueno, la gran mayoría está acá. All right, just give me one second. Recuerden que este básicamente es el tercer requisito, right? Para poder eh, pasar al siguiente módulo. Right, aparte de las tareas como les he venido diciendo. Uh, creo que la gran mayoría me confirmó que recibió eh, toda la información, los datos del curso y el link de la encuesta que se les envió. Right? Algunos creo que les llegó a través de correo, a otros a través de WhatsApp. Okay. Teacher, Entonces, ¿y la pueden pasar al chat? Claro que sí. Ya le voy a pasar. Okay. Gracias. All right. No se preocupe. I'm going to send the link throughout the chat. Oh, creo que ya lo pasó. Let me see. Ah, ya me, me ayudó ahí la, all right, la compañera. Okay. Thank you, Flor. Ah, nice. Oh, básicamente ahí tienen los datos del curso. Okay. Ah, uh, voy a compartir acá. Un segundo. Básicamente ustedes lo que recibieron fue esto. Let me see. Here it is. Okay. Básicamente fue un correo como este con los datos del curso, right? La información, eh, la orden de inicio, okay? Y digamos esta información adicional. Vaya. Antes de comenzar con la encuesta, el desarrollo de la encuesta, me gustaría que veamos el video, okay? Que se nos ha enviado ahí. Lo voy a compartir acá para que lo veamos. Y luego, right, vamos a comenzar con el desarrollo de la encuesta. Ok, lo voy a poner acá. Deme un segundo. All right, acá lo tengo. Solo me confirman, por favor, si escuchan, ok, si tienen audio. Deme un segundo. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Eh, ¿Escuchan? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, perfect. yes, teacher. Perfecto. Deme un segundo, le voy a subir un poco más la resolución. Right. Ahí está. Bueno. De manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar. Y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. 
vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número uno. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de serie. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita. Y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes serán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, por favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Ok. So, básicamente, esa es la forma en cómo nosotros vamos a ir desarrollando a la encuesta. Just give me one second, guys. Ahora bien. 
Vamos a abrir entonces la encuesta de satisfacción. Eh, si alguien tiene alguna duda, igual me lo hace saber, right, para poderle apoyar. Ok, entonces esta es la encuesta. Como bien vieron en la información, eh, en el punto número uno dice, ingresa el número, el, nom, el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca, será proporcionado por su proveedor. Puede copiar y pegarlo. Bueno, entonces váyanse a la información que recibieron. Y esta básicamente es la orden de inicio. Simplemente la copian, right? la traen acá y lo pegan. Creo que se les es un poco más, más sencillo a ustedes el copiar y pegarlo. Right? Luego en el número dos, uh, escriben su nombre completo según su DUI. Right? Según los tenemos registrado. Ya en el número tres colocan el correo con el cual ustedes están registrados, right? Acá. Sir, sí. Este, a mí me mandaron un WhatsApp, entonces no tengo o ese mismo número pego. Ah, ¿cómo así? Es que a mí, a mí me mandaron la información de la encuesta por un WhatsApp, pero solamente tengo el video y el link de la encuesta. Ah, no, pero aquí en el en el chat se ha compartido la el los datos del curso. Ah, ok. Sí, uh, de acá mismo lo puede copiar y, y pegar en la encuesta. Ah, ok. Acá, ahí está la, la orden de inicio. Por si tiene problemas con la orden de inicio en sí, eh, la voy a volver a enviar acá en el chat para que la tenga. Permítanme. Esa es la orden de inicio. Por si tiene algún inconveniente en copiarlo. Ok. Va, en el número 4, el número de su número de celular. En el 5, su sexo. Y acá en el número 6, recuerden el departamento de residencia. Acá en esta flechita acá pueden seleccionar su departamento de residencia. Luego acá vamos en el número 7, vamos a escribir el municipio de residencia. Right. Teacher. Sí. Una consulta. Eh, yo me quedo ahorita en la 8, empresa donde trabaja. Fíjense que no sé si estoy registrado como Dollar City o como empleate.sv. ¿Será que me podría ayudar? Ah, no se preocupe, ahorita voy a revisar ahí. No. Pedro, ¿verdad? Brian. Ah, Brian, ok, ahorita le ayudo con eso. Porque ahí tiene que ser la razón social. Ahorita se la paso. Creo que es que creo que el correo no mandaron nada. Bueno, al menos yo estoy revisando los correos y. Sí, igual según, a mí no me el, trae... según el video, pues se supone que le envían. Eso no está para ir copiando y pegar, pero no sí, está. No se preocupe, aquí ya se lo voy a enviar. Va, Brian. En su caso, Brian, parece así, la razón social. Ok, muchas gracias. Okay. Va, a, a Carlos, ya lo terminó. Va, Carlos Enrique. No la vamos a enviar acá. La van a enviar al grupo de WhatsApp con su nombre completo. ¿Ok? Va a ser en la, en la, en el grupo de WhatsApp. Ok. Gracias, Carlos. Dicho una consulta. Dígame. Eh, ¿Cree que afecte si pongo otro número de celular? No. ¿Otro número eh, de celular? ¿Cómo así? Es que no es el que he dado ahí en el momento que me inscribí, sino que es otro porque cambié de número. No sé si se puede. Mm, ¿no, ha, ¿No ha hablado sobre el cambio de número? Eh, yo les informé a ellos y me agregaron nuevamente. Me imagino yo. Bueno, me pasó el link a la muchacha. Uh -huh. Entonces, pero no sé. No sé si bueno, habrá sí. problemas. Bueno. Si ya informó y le contestaron, entonces eh, ponga el número de teléfono nuevo. 
No. Okay. Okay. Gracias. All right. ah, perfecto. Entonces recuerden, en, la, en, la, en el punto 8 es la razón social, right? eh, el nombre de la empresa donde trabaja. En 9, igual, vamos a desplegar acá y vamos a buscar el nombre del proveedor. Que en este caso sería Inglés Corporativo Regal International SADCB. El que van a seleccionar. En el 10, el nombre del curso. Igual está en la información que se les compartió. Inglés principiante, módulo 3. Right? Ese sería. Luego en el 11 dice, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Y luego va de insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Luego dice, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Pues ustedes ahí van a valorar. Right, eh, ¿Cómo considera usted el tiempo? Luego dice, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? Si le parece insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Y luego dice, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Igual, está para su valoración. Luego en el número 12, fecha en que inició el curso. Igual, está en la información que se les ha enviado ahí, que es prácticamente fue el 2 de mayo ¿vale? que iniciamos. Entonces acá van a ir, le van a dar en este pequeño calendario y acá van a moverse. ¿vale? Acá. Luego fecha en que finalizó el curso. Ya esa sería este día. 1 de junio. Ok. Luego dice en el número 14. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? En este caso no se refiere a que si usted faltó mucho a clases, se siente insatisfecho porque eh, no cumplió con algunos aspectos del curso. No, se refiere a cómo mi persona, como su docente, impartí las clases y cómo cuando usted tuvo algún tipo de dificultad y eh, se puso en contacto con, ya sea con soporte o con personal de inglés corporativo, ¿cómo fue el trato que se les dio? ¿Ok? Entonces, si marca satisfecho, right, like everything excellent. Eh, cabe recalcar que sí, aclarar en este caso, si marca satisfecho, básicamente el equipo está dándose por enterado de que usted, pues, si está insatisfecho con el servicio proveído, posiblemente ya no va a continuar con el siguiente módulo, ¿ok? Y luego, en el número 15, menciona otros cursos uh, que son de su interés. Bueno, ahí podemos mencionar algunos si tenemos algún interés en tener algún otro uh, curso aparte de, de inglés. Y luego algún comentario relacionado al curso. ¿Qué les parece el curso? Nada más para que no vaya en blanco esa, esa opción ahí. Right? Y luego pues le dan enviar. Una vez ya le den enviar. Y diga que su respuesta ha sido registrada. La envían al grupo. Pero no envíen solo la captura. Envíenla con su nombre completo, por favor. Right? Carlos Rivas. Ok. Good. Perfecto, ya estoy recibiendo varias acá. Es, quedaría a la espera de las que faltan entonces. Si tienen alguna duda, me lo, me, me lo hacen saber, por favor. Una, una consulta, Ticha. Ajá, dígame. Este, es más que todo con lo de la clase, ¿no? Ah. Este, este último video de la clase, eh, ¿hasta cuándo va a estar en el portal? ¿Cuándo se elimina todo, todo el contenido? Mm, en sí el contenido no se elimina. Simplemente el contenido se archiva. Y ahí permanece. A, unos, a unas clases. 
eh, los videos en sí, el uh -huh. curso no, o sea, lo que va a pasar es que ya no va a poder, eh, digamos, practicar los ejercicios, hacer los ejercicios. No, por eso no importa. Right. Eh, pero los videos ahí, se perma ahí permanecen. Uh -huh. que creo que voy a retirarme un poquito temprano ahora. Uh, Entonces uh, mañana, es igual, no sé, bueno, ayer estábamos hablando pero, del, del pero, tiempo, ¿no? Ajá, pero Juan, igual, eh, no sé si usted tiene la playlist de YouTube, porque uh, justo después de que la ah, yes. termina, yo subo el video a la, a la, a la playlist. Entonces, sí, lo tengo, ahí, lo ahí tengo agregado. A, entonces, esos ahí van a permanecer siempre. Ah, excelente. Uh -huh. Gracias. Thank ok. You. All right. Let me see. Oh, we're getting more. Oh, perfecto. Check. Okay, perfect. So I guess most of you have already finished. Ok, hasta ahora tengo 14. All right. ¿Hay alguien que todavía está desarrollando la encuesta? Eso. Vamos a esperar a que sí, la... Ya casi, ya casi, ya casi termina. Ok, no problem. Vamos a esperar a que termine entonces para continuar con la clase. Let me stop sharing here.
Bien, ahí bien, sí. Perfecto, ahí con su área center. Listo, teacher, finish. Ah, okay, perfect. Thank you. Okay, very good. All right, guys, I think it was the last uh bit. Let me see. Yeah. Creo que era de las últimas encuestas que han estado desarrollando. Ooh, and yeah. I got two of them. No, esas se van a hacer mañana. All right, so let's continue where we stayed, guys. All right, so Juan was the last one with Brian from no one. All right, so Guillermo, who were you working with on this yesterday? I was working with Rosalie. Ah, okay, cool. Can you do one and one at least? Okay. The first one, the place is UCA. Mm -hmm. And means of transportation is car. And the question is, can I go to UCA by car? Yes, I can. Okay, perfect. The next one is, the place is Torre Cuscatlán. The means of transportation is bus. Mm -hmm. And the question is, can I go to Torre Cuscatlán by bus? Yes, I can. Okay, very good. So Number three, uh, place EPA, means of transportation by food. Mm -hmm. And the question is, can I go to EPA by food? Yes, you can. Okay, very good. So that was like the one. Nice. Uh, let me see who else. Who else was working on this yesterday? Let me see. I don't even remember. Maritza, were you working on this yesterday? With Marvin. Ah, you were with Marvin, right? Okay, good. Uh, place McDonald's right. means of tra transportation car. Okay. Well, Question, can I go to the McDonald's by car? Answer, yes, you can. Okay, very good. Uh, number two, church means of tra transportation, bus. Question, can I go to the church by bus? Answer, yes, you can. Okay, excellent. There we and go. Marvin? Is it Marvin here? Okay. Yeah, he's the there. place 
the place uh, San Miguel means of San Jose. I go to San Miguel by foot. Uh, as well, you cannot. No, you can't. All right. No, you can't. Ah. <laughs> okay. Yeah, I man, if you're coming from San Salvador, nah, I mean, it's impossible to get to San Miguel by foot, right? You will last like a week to come here. <laughs> okay. Very good. Let me see. Who else was working uh, on this yesterday? Ayer solo habían como cuatro grupos, creo. Like, no eran ni grupos, eran parejas, like, working. Because there were very few people connected. Okay, good. Now, let's try to move on with this, guys. I'm just going to check with you the exercises from the following. Ah, this one. This exercise is what it really matters. All right, let me see who can help me out with this. Katia, can you please help me out reading number one? Okay. We're going to buy a chair when we get to the airport. Okay, very good. We're going to buy a chair here when we get to the airport. Good. One. Number two. Juan, you got the microphone off. Uh, you can hear me? Yeah, now yeah. Okay. Uh, Alex, Sofia, how do you uh, to work Sophie by car? Uh -huh. The answer is go. Actually, here you can use both of them. Sophie, how do you go to work? Or, oh, Sophie, how do you get to work? Both ways are possible. Aquí, ah, okay. cualquiera de las dos que tenga es posible. Ya sea go o get. Okay? Both of them are possible. Very good. Si tienen get, that's okay. If you got go, this is still okay. There you go. Okay. Se puede interpretar de eh, ambas maneras. All right, perfect. Uh, the next one for the ones who were working on this one yesterday. Mm, Guillermo, read number three. The number three. The training is going to get to the production plant after the meeting. All right. Get, okay, in here, it may be go and get both ways okay very good let me see who's next uh evelyn help me out with number four is it raining there está en el recreo ¿Está lloviendo o qué pasó, ah, Evelyn? ¿Está lloviendo? <laughs> the rainy? Está en recreo. Está en recreo. Well, that's the reason. Yeah, I mean. Type it, Jenny. I mean, Jenny. Sí, Evelyn. Sí, sí. Escriba sí, la respuesta que sí, tiene, sí. por favor, en el chat. Si es get or go. Right? Because we don't listen anything. I just want to know if you got get or go. Let me see what is it? Get. Excuse me. Get teacher. I get to the bus station. Okay, very good. Yeah, that's the way. Get. Get. Very good. How can I get to the bus station? Excellent. Now let's move uh, mm, mm, on this. Marvin. Number five. The, the five. The van is really near. You can get by foot. 
you can get a go. Both ways are possible. You can go by foot or you can get by foot, right? Both ways can be possible. There you go. Who was, uh, let me see another one that was working on this yesterday. Okay, thank you, Brian, for finishing the homework. All right, so the last participant on this, Rosalie, help me out reading number six. I'm going to call you when I get to the hotel. Okay, perfect. I am going to call you when I get to the hotel. All right, very good. So that's the way how we got this. Excellent. Now I am going to clear this up because we are going to move out. Move on with this. Okay, guys. In here is a series of tasks related to the topics that you guys have been discussing right throughout these past classes. What are we going to do here? Check this out. ¿Qué vamos a hacer acá? Básicamente lo que vamos a hacer dice, why do you or your partners travel on business? Rank the top three reasons. Pues vamos a ir a trabajar en parejas. Y lo que quiero que me vayan a hacer acá en esta parte es que lean estas like reasons, razones por las cuales una persona se va en viajes de negocio o viaja por negocio to attend conferences and seminars to go on training to visit clients to attend in company meetings to visit agents or dealers to visit manufacturer plants quiero que las categoricen de acuerdo right a su criterio right from one until six number six right when you finish on that guys let's move on this one Vamos a hacer acá. Dice, you seem be going to, usando la estructura, be going to, para hacer futuro o crear el futuro. Remember, dice, write five sentences about schedule activities. Use the vocabulary from the box. ¿Qué vamos a hacer acá? Me van a hacer cinco oraciones en las cuales ustedes van a usar este vocabulario, right, como base, para esas oraciones. ¿Cómo así? Por ejemplo, tenemos acá check out. Yo puedo decir, I am going to do the check out tomorrow. Ah, y ya tenemos un ejemplo en futuro. Right? Using be going to. Right? This vocabulary, remember, is related to hotels. Right? Good. ¿Comprendimos qué vamos a hacer en esta número dos? ¿Any question? No, ok. En la, en la primera, teacher, eh, ¿podría eh, volver a explicar? Uh, simplemente me van a hacer un ranking. ¿De cuál cree usted que es la, de la más importante a la menos importante? Right here. Lo que me van a escribir es, la más importante sería de la número uno a la menos importante, right? Que sería la número seis, ¿ok? That's all you gotta do here. Okay. All right, good. Teacher, ¿podría volver a explicar la número dos, por favor? Yeah, me van a hacer oraciones positivas usando el be going to para crear futuro con estos verbos que tienen acá. Make a reservation, request a hotel service, attend a business event, check out, and stay. Right? Good. Over here. Creo que los voy a mandar a trabajar en grupos de tres. Así pues avanzan un poco más en ese aspecto. Right? And you don't have any problem. Good. Accommodations and amenities. ¿A qué nos referimos con esta parte? Dice, classify the words below on the corresponding circle. ¿Qué vamos a hacer acá? Tienen una parte donde dice accommodations and amenities. What does accommodations mean, guys? ¿Qué significa accommodation? Estuvimos viendo este vocabulario. Mm. 
What does accommodation mean? Alo alojamiento. Yeah. Oh. Very good. Sí, what it means, alojamiento. And amenities? What is amenities? Como los exes que tiene. Exactly, right. Es como las comodidades yeah. que puede ser, right? Los extras. Yeah. Very good. All right, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Tienen un, una serie de vocabulario acá, right? Ustedes lo van a clasificar. ¿Cuáles son accommodations y cuáles son amenities over here? Ok. Cool. Vamos a comenzar a trabajar primero en esta parte, finalizamos, venimos a sesión principal a revisar, luego volvemos con la otra página, ¿ok? That's the way how we're going to be working on right now. Just give me one second, guys. I'm going to create the breakout rooms just to start over with this. <clears throat> Give me one second and just create the groups. All right. Good. Let's open up the breakout rooms, guys, and let's go to work on this. Uh, Claudia, are you going to participate on this one? Oh, just not. Let me see for. He colocado to visit manufacturing plan, pero no sé. Sí. Yes. Okay. Yes. Okay. The number uh, one, bro. Ajá. Luego están to visit agents of the earnings. Get the dealers. Get dealers. dealers. To work training. Uh -huh. Mira, okay, no, no, number two. two. Sí. Perfect. Um, number you attend three. in company meeting. Meeting. Uh -huh. Meeting, ajá. Uh -huh. Yes, three. number three. Okay. Number four, uh, to attend conference and seminars. Okay. Idea. Porque okay. también está las visitas a los clientes, pero igual. Vaya, cuatro. Um, to visit clients. To Number visit five. Clients 
or dealers. Okay. Y number six to visit agents or dealers. Okay. Six. Perfect. Hoy vamos con la segunda parte. Cinco oraciones en el que utilicemos going to. Ok. Ok, yo ya hice dos. La primera es. Bárbaro. I am going to check out tomorrow. Um, ¿Qué es la que yo dicho? Uh -huh. I am going to check out tomorrow. Number one. Ya está, ya está tornando aquí. To check. <laughs> to check. I am going to check out tomorrow. Ok, perfecto. Number two, I am going to make a reservation on Monday. I am going to reserve. I am going to make a reservation on Monday. Ok. In Monday. On Monday. Ok, on Monday. Vaya, vamos a ver. Otra, podemos en vez de I am, podemos poner you are. Yes. Ok, you are going. You are going. Está bien que quede así. En el chat mandé una oración. No le escuché, Marta. Eh, la oración que está en el chat. Ah, ok. Ya va en la segunda parte. <ríe> Solamente que hay en Wix. Hay que quitarle la B. Y make a reservation. Le falta la A. La falta la A. ¿Usted cuál está haciendo? ¿O quién está haciendo qué para ver qué falta? Este. Check out. Ok, check out. Y usted más bien está haciendo otra.
Assistir, attend, assistir. We are, we are going to We are going to attend a business event. A business event. Tomorrow, tomorrow, tomorrow. We are going to attend a business event tomorrow. And stay. I remember who is staying. Stay. Permanecer, quedarse. That's stay. Permanecer, permanecer. You are going to stay. You are going. You are going to stay at home on Saturday. <laughs> Um, we're going to stay at home. You are going to stay at home. Mm, you are going to stay at home. Yes. It makes sense. And? It makes sense. Está bien. Sí. Te las te envío las dos ya. Okay. okay. Aquí sería solicitar una, una reservación de hotel. Sí, ¿verdad? Request that hotel service. Yes. Sí, ¿verdad? That's correct. Y la última, pues, hacemos la de... Check out, creo que era. Yeah. Yeah. We finished the trip. Mm -hmm. Are you done? Mm -hmm. No te deja tirar. Yeah. Perfect. So just give me a couple of minutes because your classmates have, have not finished yet, okay? Okay. All right. Teacher, y en la última, en el número tres, ¿qué es lo que sí va a hacer? En el número tres, básicamente lo que va a hacer es clasificar cuáles son alojamientos y cuáles son eh, comodidades, por así decirlo, o extras en un hotel. Ah, ok, gracias. Ahí voy.
Espera, que está bien ya está. Bye. No, compañera, porque tenemos que usar el going to. Ahí le falta el going to nomás. Documents. Ah, sí, sí. What? Me falta la S. Oh. She's going to check out the documents of the teacher. How do you say pasajeros? Ese fue. <laughs> Yo no. Passengers. What? Passengers. Ahorita se lo escribo. Passenger. Okay. Passenger. Okay. Sí. Bueno. Con una S. Ahí se me fue una S extra. Well, nice. Passenger. Una vez. Ok. Me dijiste que usa la tercera persona, ¿no? Sí, Mirala porque ahí, es una tercera persona aquí en Verificarlos. Mirala ahí. Sí, es going to check out She's the going document to check out the document of the passenger. Yo creo oh. que sí se entiende. Ya, yeah, that's correct. Ah, ok. okay. Ya pues sí está muy bien. Este, proyectas la... Cuando nos toque, proyectas la pantalla. Y vamos a la última parte, okay. si querés. Oh. Que sería... Uh. Accommodation y artists. Y aquí clasifique... Eh... I think uh, we put uh, we are put the the numbers the numbers. No, write the oh, the, no. the words. Is creo que para que no le van a caber ahí teacher todas. Mm, sí caben porque son número. Son va. Entonces el el que ver sí entonces pongamos la número así. Eh, ponemos el número y the words. Okay. ¿Qué número? Uh -huh. Pero que qué estamos acomodando. ¿Qué vamos a hacer ahí? Clasificarlas, pero uh -huh. ¿en qué significa acomodación? Alojamiento. Alojamiento. Alojamiento y el otro es. Como. Comodidades que ofrece el hotel. Comodidades, comodidades. Las extra comodidades. Entonces, number, number one is Amintis. Amintis. Number one. Yes. Ah, no, number Porque one. Es aquí. Swimming, swimming pool. Mm -hmm. Ese es Amintis. Amenity. Mm -hmm. Amenities. Amenities. Iría ahí el número uno. Amenities. Swimming pool. Amenities. Swimming pool. Ajá. Uh -huh. Swimming Ajá. pools, number one, and uh, circle amenities. También. No, esa. Amenities, uh, number one, swimming pool. Me perdí. <ríe> ¿Ah? Sí estamos bien, ¿verdad? Yes. Este, La unidad. Eh, Espera, me quiero ver dónde. Es que estaba viendo mi... Sorry, es <ríe> que estaba viendo mi... <ríe> Documento. Mi archivo estaba viendo, disculpar, no estaba viendo. El tuyo. <risa> no, no, no. Vale, este sería eh, number one, swimming pool. Es que vi número uno y swimming ya está. pool. Eh, no van a caber los. Las no, letras, no, no, borrar ¿sí? borra el número dos. Eh, es lo que le dice yo al teacher que no va a caber la expresión, pero ponela. El número dos. No, no, no. Poner el número, el nombre, swimming pool. Vamos a ver cómo se ve. Swimming pool. Swimming pool. Swimming, ah, no se va bien. 
te va a servir para practicar oh, la wow. escritura. La otra Mira, sería... ya, le falta, es doble M. A doble M. Swimming. Ah, sí, verdad, yo creo que era. Swimming. Swimming. Swimming pool, ok. Um, ok, esa es una comodidad, ¿no? Este, hoy eh, no alojar. Ay, teacher. No. Ya terminamos. Ya finished that one. All right. Yes, ya terminamos. Ok, pues. Que esté correcto, no lo sé. Usted nos va a corregir. <laughs> no problem. If it is not correct, I will let you know, guys. Ok, teacher. Thank okay. you. Very good. So, I think it is time for us to go to the main section. I'm gonna close this up. Right, let's go. See you there. All right, perfect. So everybody's just coming back. Let's start checking what you guys have done. Let me see. I'm going to project the manual just to start. Okay, there you go. Let's just start with the first part. It says part uh, one, speaking. Why do you or your partner struggle on business? It says, right, the top three reasons. Guillermo, how do you state this one? I have to say, oh. Teacher, I have to say uh, all, all of them or just the first one? Ah, just, just the first three, like the top three. And if you want, Rosalie was working with you, right? Uh, yes. Rosalie, I'll read the other three. Okay, good. Okay, for me, the, the first one is to visit clients. Mm-hmm. The number two is to attend conferences and seminars. Okay. And number three is to attend in company meetings. All right, good. What are like the other ranking, uh, Rosalie? Mm, las tres últimas, como no las hice con Guillermo, yo tengo Ay. la número number four mm -hmm. to visit manufacturing manufacturing plants mm -hmm. and number five to attend conference conference and seminars and number six 
to go on training. To go on training. It's okay. All right. This is still acceptable. There you go. Thank you. Okay. Let me see. I'm just going to ask a, a couple of more classmates on that. Let me see. Katia, what about you and your group? What's the ranking that you got there? Um, the one to attend conference and seminar. And number two, to attend in company meetings. And All number right. three, to visit manufacturer plants. Okay, there you go. Maritza, what about yours? Number four, to go on training. Number five, to visit a hand or dealer. And number six, Thanks. to visit planes. All right, okay, basically, that's like going to be the last one. All right, good, let me see. Mm, okay, Marvin, thank you for letting me know that. All right, so let me see. Graciela, what about your, your team? You, what's the ranking that you did? For me, teacher, mm -hmm. uh, the first one is to attend in company meetings. Uh, number two, to visit agents or dealers. And number three, to attend conference and seminars. For Brian, uh, okay. number one is to attend in company meetings. Number okay. two is to go on training. And okay. three, to attend conference and seminars. Oh. And for Evelyn, uh -huh. The number one is to visit clients. The number two is to visit agents or dealers. And the number three, to attend conference and seminars. Very, okay, very good. There you go. Thank you. All right, there you go. Okay, good. Here you got a variety of, uh, you know, like ways how to do this. What about the second part? It says, Write five sentences about schedule activities, right? Good, let me see, let's start with this. Mm -hmm. Who can I start with? All right, uh, Guillermo and uh, was working with Rosalie, I think it was. Rosalie. Rosalie, good. Read one and one, right? Lean uno y uno. Okay. The first one is my mm. Guillermo, you there? Yes. Um the second one is Luis is going to request the laundry service. Mm -hmm. The next one is Katie is going to attend a seminar in next week. Okay. Next is in going. I'm going to, to check out this Saturday. I'm going to stay one more day, more day. Okay, very good. All right. So you did three and two. All right. Uh, let me see. Thank you, guys. Now, Katia, who are you working with, Katia? Okay, we are going to make a reservation on Friday. They are going to request room service. She is going to attend the company meeting. He is going to check out on Monday in the morning. Lucia is going to stay the pool all night. Okay, you basically read the fifth, the fifth of them. 
Who are you working with, by the way? ¿Con quién estuvo trabajando, por cierto? Sorry. Ah, lo siento, no le escuché porque se me hace corto. Eh, Maritza y Marvin. Ah, ok, good. Pero todos tienen las mismas, ¿correcto? Yes, teacher. Ah, ok. All right. Thank you. Good. Let me see. Doris? Who are you working with, Doris? Doris, are you there? Estaba con Carlos y conmigo, profe. Ah, ok, pero creo que no sé si tiene problemas quizás de internet. All right, Adi, so, léame dos usted y las demás que me las lea Carlos. Ok. okay. You are going to attend on Saturday. They are going to stay in the stadium on Sunday. Okay. Okay, teacher. Uh, I am going to check out tomorrow. Mm -hmm. I am going to make a reservation on Monday. She's going to request the afternoon because he's sick. Wow, okay, very good. Thank you to you both. You did it excellent. Okay. Uh, let me see who else. Mm -hmm. Who's missing? Juan? What? Jacqueline, uh, could you share screen, please? Are you in your. Mm -hmm. yes. Okay, good. Let me, I'm going to stop sharing this. Okay. okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Uh, I'm going to make a reservation reserve in attack. Reservation. Uh, reservation? reservation? They are going to res request a hotel service. Mm -hmm. uh, we are we are okay. going to at at least a business event tomorrow. All right. Thank you. You are, you are going to stay at home, and she is going to check out the documents passengers. Ah, okay. All right. Documents of the passengers. All right. Very good. Right. Now, on the, on a single way, right? Uh, can you guys, now that you're sharing that part, because I think you were like the last part of participants to do that, uh, use the accommodations and amenities uh, classification. Go for it. Vamos a ver si tienen los mismos que los demás grupos, okay? Let me see. In accommodations, Juan, read what you have. A hostel and okay. convection, convection hostel, mm -hmm. safe, and riot. Safe, but you know what is what is uh, safe? Um, seguridad. Actually, safe it means caja fuerte. Oh. I mean this. I mean this. Yes. That's an amazing. Okay. Un traspaso. <laughs> Service room. Mm. Service. Uh, room service. Room services. I mean this. All right. Service de cuarto es Amintis. Correct. Amintis. Yes. Eso. Ajá. Cabina es okay. Um, mm. Cabina. Esa. 
Que no es un establecimiento, la uh, cadena. Uh, uh, no, actually, ahí le, esa A no, no va. Cabin. Cabin means cabaña. Ah, ok, entonces, ok. Let me see. Let me see. Dryer, en, en esa de dry it que usted tiene, cámbiale la T por la R. Es dryer, hair dryer. dryer. En, so, en accommodations la tiene. Vida breakfast. Ah. Es que ya Camino. estaba viendo por otro okay. lado. Uh -huh. All right, pero ¿saben qué significa hair dryer? No. Yeah. Hair dryer significa secadora de cabello. Secadora de cabello, exactly. Entonces, ah, bueno, eso es amintis. Es amintis. Y ahí la había dejado, no sé por qué la pasé. Mm -hmm. All right. Guys, ¿qué significa accommodations? Alojamiento. Ok. ¿Y high speed eh, wifi puede no. ser un alojamiento? No. Ah. So that's an amenity. Amenities. Ver. Justo. Eh, bueno. Accommodation only three, teacher. All right. Let me check. What does the rest think about, about this, guys? ¿Qué piensan los demás? ¿Está bien así? Do you have something different? Do you got it like this, guys? Amenities is okay. Probably TV, amenities. Oh, este es el último día. Traten de encender las cámaras. Todos están con las cámaras apagadas. Para saber quiénes son, ¿verdad? Uh, nunca los vimos, ¿no? Exactly, yeah, por lo menos es último día, right? No Teacher, I have uh, internet issues. Ah, okay, all right, no problem. In your case, yeah, I understand that. Yes, man, pero... There are like some of them, uh, hay algunos que nunca encendieron la cámara, no los conocí. Sí. <laughs> <laughs> Yo sí lo encendí, aunque sea una vez. Que sea una vez. Una vez cada semana. <laughs> por fin, por fin veo bien a Jacqueline. So you see me. <laughs> Finally. Hasta el gato conoció. <laughs> yeah, 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 that's true. That's true. Let me see. Another one that I never seen. Let me see. Alojamientos, a ver, convención de hotel, convención hotel. All right. There you go. So, basically, this is a way, guys. Mm, algunos podemos tomar en cuenta como bed and breakfast, como parte de accommodations también, en cierto modo. <laughs> right? Aunque igual viene siendo un amenity, right? But a hostel, convention hotel, and a cabin, right? Pueden ser right, accommodations, pero ya un hair dryer, high speed Wi-Fi, room service, safe, spa, cable TV, mini bar, right, bed, uh, bed and breakfast, and swimming pool. Those are called accommodations, right? Esos son extras, just to put it that way, right? Good, if you got it like this, guys, so then it means it is correct, okay? So I'm going to take a, uh, advantage of... Uh, this is screen sharing of uh, Yvonne. So Jacqueline, go down to the next page, please. I'm gonna explain what you're going to do right now. Por qué, por qué se salió? 
No sé, creo que ya nos íbamos. <ríe> no, a mí le dije baje, baje. Ay, pero ya no hay más. <ríe> <laughs> That's what you think. All right, check this out, guys. And here it says questions we'll be going to. Arriba hicieron oraciones. Aquí son. Listen up. Dice Identify and correct three mistakes in the questions below. Check answers with a classmate. En estas cinco preguntas usando be going to, hay tres errores. Me los van a identificar y me los van a corregir. That's what you're going to do. Ok, si ¿Sí se acuerdan de cómo crear preguntas con el be going to, estuvimos viendo eso, right? Entonces apliquemos la regla, right? La estructura que estuvimos viendo, right? Hace un par de clases atrás. After that, when you finish that, guys, cuando terminemos esa parte, Jacqueline, go down a little bit, please. A little bit. Ok, thank you. Stay there. Vocabulary. Uh, give me one second. Vocabulary express, expansion. Dice. Sign rows, match the signs to their corresponding meanings. Check and with a partner. Si ven ahí, tienen una serie de señales de tránsito, right? Y arriba tienen un recuadro con el nombre de esas señales de tránsito. <laughs> What you're going to do there, guys, me le van a colocar el nombre en la señal de tránsito correspondiente, right? Good. For example, les voy a dar la número uno. Let me see. Da, 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 da. Don't turn left. Don't turn left. No, gire a la izquierda. Right? Que sería la última frase que tienen ahí. Right? Yeah, that one. Don't turn left. Good. Right? Entonces, me van a hacer las demás. Así que. Aquí creo que ya muchos andan en auto, así que van a conocer, right? Yo, bueno, no es que van a conocer, ya conocen esas, esas, right, expressions. Bueno, voy a aprender en español primero. Ah, ¿Cómo, Jacqueline? Ni le creo. All right. Good. Uh, go down a little bit. Me... <laughs> go down, please. Baje un poco, por favor. All right, uh, take turns, role play, short conversation. Eso ya vamos a ver. Les voy a comentar los breakout rooms si lo hacemos cuando ya estemos ahí, okay? Good. So, stop sharing, Jacqueline. Yes. Okay, cool. Ahora sí, ya podemos dejar de compartir pantalla. Stop sharing. Okay. Y ahora sí, let's go to work there, right? Vamos a trabajar en esas partecitas que tenemos ahí, okay? Good. Let's accept it, please. La number two and number three. Ajá, uh -huh. perfect. Uh, number one, correct. Yes. Voy a ir poniéndole un chequecito a las que sí. Number two. How long are you going? Ajá, uh -huh. tiene que empezar con are you y ahí dice how long. How long, ajá. Uh -huh. Ok. Incorrect. When... When are they going to arrive? Uh -uh. Creo que number two, number three, number five. Are you going to rent a car? Esa sí es correcta. Sí. What type of room you are? Ajá, uh -huh. debería de iniciar con you are. Tendría que decir are you, you are sin pregunta. Ajá. Y dice you are. Y no sé qué tan correcto es de meter what type of room you are. Ajá. No sé si se puede eso. Bueno, 
En, ah, pero la tenemos que escribir correcta, dijo, ¿verdad? No, ahí sí dice solo identifica en correct y corrige tres errores, o sea. Creo que ahorita solo identificar, creo. Ok, no ha venido el teacher. Luego me las va a leer de manera correcta, como usted cree que es. Ah, oh, ok. My goodness. Ah, pues ya la vamos a escribir correcta. Ok, entonces... Pero ¿verdad que esas tres serían las incorrectas? ¿Cuál sería? Number two, three, and five. How long are you going to stay at the cabin? ¿Cuál es el problema de la número dos? Es how long, teacher. Uh -huh. ¿Por cuánto tiempo? How long? How long are you going to stay at the cabin? ¿Por cuánto tiempo te estarás en la cabaña? Okay. No tendría que iniciar con el you go y nada más, teacher. Pregunta. No, mister. ¿Por qué, teacher? Porque how long es por cuánto tiempo. Okay. Y si inicia con are you, recuerde que es una just no question. Ah, ok, perfecto. Okay. Ah, bueno, ok. Esa está bien. O sea que solo hay dos incorrectas. ¿Cuáles son las tres? Number three, when are they going to arrive? Le falta el two. Uh -huh. Uh -huh. And number five, what type of room you are going to request? Yeah. Okay. Hay una más. There's one more mistake. Hay una más. Yes. Teacher, eh, pregunta la num number five. What time phone you are going? Solo sería are you, verdad? Mm -hmm. Are you? Uh -huh. Okay. Otra incorrecta. Are you going to rent a car? <risa> ok. Solo les voy a decir algo. Ajá. Revisen la número uno. Ok. Ok. Es pregunta o es oración. Oh. Ah, es oración. Ahora corrijamos la. Entonces, el la W, el to be, me dice el going to. Pero creo que sería what time. What, what type. 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 Uh -huh. What time? Maybe is this the uh ladies sí. and gentlemen? Why do you think that what type is the mistake? Porque creen que what type is in el error ahí? I don't know. La estructura es Pero, W word. Yes, pero what type es una expresión? ¿Qué tipo? What type uh -huh. of room? ¿Qué tipo de cuarto? You are going to request. Vaya, ese, esa, esa parte de what type no es el error. El error está más adelante. Sí, es que después va, are you going to? Correcto. Okay. Ahí es okay. el error. Es de decir, you are, es, are, are you. you. Very good.
It's okay. Okay. Vamos con la otra parte. Ahí están los tres verdes. Hola. Ya estaban los tres. Sí. Está. What, What type, type of, of room you are going, going to request? request? Pero es que está bien también. Ah, no. No. Está. Eh, to be. Modif to be. Sería. What type of room are you going to request? Porque tiene al final el símbolo, el signo de pregunta. Are you going? Ajá. Y ahí están las tres. What time are you going? What time are you going to request? Y el ron. ¿Cuál ron? Ah, no, pero eso. What type of room? What type? What type of room? Are, are you going? Eso porque creo que no. Are you going? Uh, are you going to request? Es que si, es si te das cuenta es um, to be subject going to y ver infinity. Ah, no sí. lleva complemento, pero así 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 es la estructura. Sí. The question. To be soldier. Going to. Good. Are infinity. Sí, ¿verdad, Tichi? You're correct. Yes. Ok. Yes. Bueno, entonces vamos a la segunda parte. Um, Eso, si no me equivoco, bueno, dijeron vos, por ahí que. Tú de todas maneras, vos manejas, te lleva tu papá en carro. Debería ser easy. <risa> Fue dormida. Fue dormida. Fue dormida cuando vengo y cuando voy. Six. Dijeron por ahí. Six. Me lo voy a aprender primero las que me dio el BMT cuando se aprende a manejar. <risa> Eso te iba a decir. Las Dice, creo que es el pequeño. máximo que puede pasar. Máximo el... speed is. Es verdad. Uh, don't turn right, don't turn left. This exit goes to. Nothing. ¿Eh? Nothing how for. Um, um, máxima velocidad. Uh, no. No. Máximo no. speed is no. No, Jacqueline. Dale. Oh, my God, Jacqueline. Dice ahí, yeah. máxima velocidad es... My God, Jacqueline. Ah. <laughs> Exacto, Jacqueline. Number seven. Uh, okay. Máxima velocidad es... Ok, stop. Mm. Don't Solo continue. Me puedo don't, don't continue. Continue. Exactly. don't continue. Creo que es stop. Exactly. Esta sí me la puede. Es ¿Por qué será? Uy, qué difícil. <risa> don't, to, don't to right es círculo flecha a la derecha. Esa. Don't to right. Don't to. Pero. Y así, de ahí fue que se, se desligaron de Insafor y ya, ver, ahí mm. hicimos el cambio. Ay, no. Yo, la verdad, no hemos esperado mucho en estos tres módulos. Uh -huh. Y con tres diferentes que son, son más ordenados aquí. Sí, sí, la verdad que sí. Y, y gracias a Dios ahí de la, de la empresa, rapidito mandan los documentos. El mismo uh -huh. día o al siguiente día Cierto. que los pide la muchacha, los manda la de recursos humanos 
That is nice, man. Sí, finish. Qué genial. Finish. Hay algunos de recursos de algunas empresas que a veces, como los participantes no... A veces no siguen, no dan el seguimiento a, a los papeleos. Pues no vienen a ver y ellos piensan que ya recursos humanos han enviado el papeleo y no los envían. Y a veces los participantes quedan fuera por eso. Sí, y bien feo, ¿no? Gracias a Dios nosotros no hemos tenido problema en esos tres módulos. Yeah, cool. uh -huh. Por eso no hemos esperado mucho, porque si han habido otros grupos que sí han esperado, pero como no les mandan a tiempo su documentación, Exacto. quedan esperando otro grupo de 20 para que puedan ah, seguir. Ahí, exacto. <risa> Bueno, necesito ver ese otro grupo, si ya terminó y luego nos vamos, ¿ok? Ok, teacher. Hi guys, have you finished? Creo que sí. Si solo íbamos a hacer la 4 y la 5, sí. Mm, yeah. Let me see. Four and five. Yeah, that was the, the, the only part that we were missing. Let me see. Four and five from this one. Yeah, that was the only one that we were about to do. Perfect. Okay, good. I need to check on with you on that, on the main station, okay? Let's go back to the main station. See you there. All right, guys, so basically what we are going to do is just to get a brief uh, uh, check-in of what you did. Give me a second, I'm gonna project this. Just to check on what you did. All right, on this one. All right, uh, let me see, Katia. Can you please be kind and read number one? Léame la tal y como está. Luego me dice si está buena o está mala. Right? Okay. She is going to stay in the single room. Good. Is that correct or incorrect, Katia? Incorrect. What is the way, uh, the correct way? Is she going to stay in the single room? Is she... Okay, very good. Yeah, remember, this is a question form, right? It's a question form. Tiene que ir el verbo to be primero para después el subject. Very good. Marvin, read the second one. How long are you going to stay at the cabin? Cabin, all right. Uh, is that correct or incorrect, Marvin? Uh, the correct. It is correct. All right, perfect. Yeah, this one, guys, is correct, okay? Rosalie, read number three. When are they going to arrive? Yes, right. incorrect. Uh, when are they going to arrive? All right, what is the, the best way to do it? When are they going to arrive? When are they going to arrive, right? Good. The two is missing over here, right? Perfect. Thank you. Now, Jacqueline, read number four. Is, are you going to rent a car? Is that correct? 
Yes. All right, very good. Yeah, it is correct. Nice. Cristina, help me out reading the last one. Your teacher? Yes, you. Okay. What type of food you are going to request? All right, is that correct or incorrect? It's correct. Is it correct? Vamos a ver. Escoja a alguien que le apoye. Vamos a ver si. You are Evelyn. Uh, are you? Ah, good. Recuerden, es pregunta. Entonces, si decimos what type of room you are, es oración, no es pregunta. Entonces, acá sería what type. Oops. No es cierto. What type of room are you? Okay. Going to request. And you got it like this, right? You got it like this. What type of room are you going to request? And you get it like that. Perfect. Now I am going to clear up this because they those were like the three uh, mistakes in there, right? Now let's go down here. Good. And then, and then let me see. Who can help me? Katia, help me on reading uh, the sign on number one, please. Down to our left. All right, give me a second. Don't turn left. Cool. Graciela, read the second one. This exit, this exit goes to. ¿Qué significa eso, teacher? This one? Ah, esta salida va hacia. Ah. Oh. <laughs> right, that's what it is. A la altura máxima. <laughs> Ah, uh, <laughs> but actually, ahí lo que aparece es el, el nombre de la calle, A610 en Nottingham 4, right? That's the name of it. Nottingham, that's the place, right? Good. Now, the next one, let me see who's next. Guillermo. Yes, teacher. Help me out with um, number three is no overtaking. Okay, very good. No overtaking. Do you know what is no overtaking, guys? No sobrepasar. Very good. Very good. That's what it is. All right. Uh let me see who can help me out. Someone that has not participated that much. Adi. Number four, don't turn right. No girar a la derecha. Okay, very good. Don't turn right. Perfect. Thank you. Carlos Rivas. Most Number five, school song. That one is difficult, right? <laughs> yes. Cool soul. Very difficult. <laughs> <laughs> okay, very good. Nice. Uh, let me see who else can help me out with this. Marvin. No, you turn. Okay. No, you turn. All right. What does it mean? 
¿Qué significa esto? No girar en un. Girar en un. Very good. There you go. Rosalie, help me out reading the number seven. Number seven is maximum speed is. Okay, very good. Maximum speed is. That is correct. And the last one, let me see. Who can help me at reading? Carlos Enrique. Number eight, don't continue. All right, don't continue. A second, what happened here? Don't continue. Okay, guys, and you got it like this, right? And basically, this is like how these sentences, right, about these signals stay or expressions. Very good. So basically, we have ended up with this. All right, there you go. All right, guys, listen up. I really, I do really appreciate the time that you have spent on this module, right? I'm gonna say that in Spanish just, just to turn more comfortable to you. Realmente aprecio mucho el hecho de que se hayan conectado a la mayoría de clases. Bueno, a los que no han podido, pues, por estar eh, trabajando, igual se les, eh, se les aprecia el trabajo que ha estado haciendo, especialmente con las tareas. Todavía los que me deben tarea, please, estaré esperando hoy. Y algunos por problemas de señal por la zona que ha estado lloviendo, uh, esperaría más tardar mañana antes de las 10 de la mañana, right, las tareas restantes para poder enviar eh, esas notas. Ok, good. Uh, the group, ya yeah, el grupo todavía, por lo menos en, el, en WhatsApp, todavía no, no se va a desactivar. A uh, Cristina. Con relación a su petición, no crea que se me ha olvidado. Este fin de semana lo voy a hacer, solo que he estado muy atascado de tarea. Ah, like super. Y no quiero hacer algo, quiero hacer algo bien, entendible, ¿ok? No algo like, you know, like. ¿Y si, okay. desa y si desaparece el grupo, Sorry. cómo lo va a hacer llegar, teacher? No, no, no se preocupe. El grupo va a desaparecer hasta que ya esté confirmado la fecha para el siguiente. Así que no se preocupe. El grupo posiblemente puede estarse cerrando a, a finales de la otra semana o la otra semana si sí, se inicia rápido el siguiente módulo, right? Entonces, uh, okay, les, agradezco, thank you. les agradezco por su tiempo, guys. Les agradezco pues, por su paciencia a veces por los problemas técnicos que a veces tuvimos, right? Y pues, let's move on, right? Traten de seguir y a lo mejor y nos encontramos en un módulo más a futuro, ¿ok? With a better condition, ¿ok? Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Um, right. a, Thank a you, pleasure teacher. to have been with everybody when and greetings. Good night, all right, everybody. It was a pleasure, man, to be here with all of you guys. All right, now I'm just gonna go ahead and pass the attendance list, and we're gonna finish with that, okay? Hey, teacher, gracias hey. por todo. All right. Thank you to you. Okay. All right. Let's say Adi Beatriz. Present. Okay. Uh, Ana Cristina. Present, teacher. All right. Brian Aldair. Uh, present, teacher. No me agarraba el mute. <laughs> <laughs> okay. All right. Let me see. Carlos Antonio. Carlos, you there? All right, I guess he has problems with the audio, but he's there. Uh, Carlos Enrique. Present teacher. Okay, good. Claudia Marcela. Nunca conocimos a Claudia. We never, we never saw it. Yeah, I mean, we didn't see her. Right, Doris Alejandra. Uy. Hoy está trabajando o se nos durmió Doris. <ríe> Evelyn Karina. Ah, ok, good. Uh, Graciela Saraí.
All right. So I guess she's there. Yeah, she's there. Uh, Guillermo Eduardo. Present teacher. Okay. Irma del Tránsito. I think Irma Carishus because she didn't get connected. Jacqueline Yvonne. Present teacher. Ah, okay. Vale, dame un cigarro. Okay. Ah, bueno, pues. Uh, Smoking. To celebrate the, the ending of the module. <laughs> no, but that's not a good way to celebrate. <laughs> it's, be, it's very good for him. Lo vamos a mutear, no vaya a ser que diga algo más que lo vaya a poner. Que, en... que lo comprometa. <laughs> ah, que... <laughs> Juan Carlos, I am here, teacher. Okay, good. Uh, Katia, Maria. Present, teacher, and thanks for everything. All right, thank you to you for the time, all right? Uh, let me see, Kenia, Maricela. Is it Kenia here? I am, but siempre paso ocupada, Kenia. I think she got problems with, uh, with the schedule. Uh, Maritza Elizabeth. Present. All right, perfect. Marvin Alexander. Present. All right. Pedro Rigoberto. And Pedro was switched from a schedule, I guess. Rosalie. Oh, yeah, I mean, I was Present. another. Oh, okay, good. Nothing to teacher. All right. And thanks for everything. All right, thank you to you for the time here. Let's see, Susana Carolina. Present teacher. Okay. Finally, we saw again Susana. <laughs> Finally. Aquí estoy, teacher, aunque sea el último día. Exactly, exactly. <laughs> That's good. That's good. Right. Uh, let me see. And the last one, we got Teresa Noemi. Which is not here, I guess. All right. There you go. All right, guys. Espero vernos a futuro en otro módulo más alto. Les deseo lo mejor. Cuídense. Ok. Bye bye. Thank you. Good night. Good night. Good night. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. See you soon. Good bye. Night. See you later. Thank you, teacher, for your patience. All right. Thank with you. Ma, with, no, conmigo. With <laughs> me. With me. <laughs> with me. Yeah. Uh, do something for me, Cristina. Uh, uh, acuérdeme el domingo, por favor. Mándeme un texto el domingo. Teacher, the document in the group, please. Ok. 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 Si lo he enviado. Uh, reminds me. Ok. Thank you, teacher. Oh, ok. Good night. Bye bye. Good, Good night. night. All right, so basically this is like the ending of this module. The participants were uh, sharing uh, the homework and, uh, you know, like the activities, right? All right, so basically this is going to be everything. Bye-bye.